ఈరోజు సార్ కొత్త వీడియో ఐడియా తోటి మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఈరోజు మనం ఫస్ట్ ఒక రెసిపీని చూసేద్దాం అరిసెలు నేతి అరిసెలు అనమాట నేను చేశాను బుల్లి బుల్లి బుజ్జి బుజ్జి అరిసెలు చేశాను ఇంట్లోనే ఈజీగా అందరికీ రావు కదా అరిసెలు చేసుకోవటం సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలి అని చూపించాను అనమాట మీకు నచ్చితే కనుక చేసుకుంది తప్పకుండా ఈ దీపావళికి ఎంజాయ్ చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫేస్ అనేది మనకి చాలా డార్క్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఏజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నాకు థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ ఇలా అందరికీ ఒక్కొక్క ఏజ్ పెరుగుతూ ఉన్న కొద్దీ ముఖం మీద ముడతలు స్కిన్ లూజ్ అవ్వటము డార్క్ స్పాట్స్ పిగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లము ఇవన్నీ ఉంటా ఉంటాయి మనకి ఇంకా ఎందుకంటే మనకి ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎంత కేర్ తీసుకున్నా కూడా వస్తూనే ఉంటుంది ప్లస్ మనకు ఉండే స్ట్రెస్కి ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే మొబైల్ టీవీ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కళ్ళ చుట్టూ డార్క్నెస్ ఇవన్నీ మనకి పెరుగుతూ ఉన్నాయి వీటన్నిటి నుంచి మనం మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే ఏదో ఒక టిప్స్ యూజ్ చేస్తూ చక్కగా ఇంట్లోనే హోమ్ రెమెడీస్ని చేసుకుంటూ ఉంటే తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అప్పటికైతే మనం తగ్గించుకుంటూ ఉండొచ్చు అనమాట అటువంటి మంచి ఇంట్లో ఉండే ఐటమ్స్ తోటే ఫేస్ కొంచెం గ్లోగా కొంచెం ఫెయిర్గా అవే అవకాశం ఉన్నటువంటి మంచి టిప్ని ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ అయితే నాకు సీతాఫలాలు అంటే చాలా చాలా ఇష్టము ఈ చెన్నై వచ్చాక వరంగల్లో అయితే చాలా దొరుకుతాయి అనమాట అటు ఇంకా జనగాము అటంతా అడవులు ఉంటాయి కదా బాగా దొరుకుతాయి వరంగల్ సైడ్ తెలంగాణలో చెన్నై వచ్చాక అయితే అసలు దొరకట్లేదనమాట ఈరోజు ఒక దగ్గర కనపడ్డాయి చాలా హ్యాపీ అనిపించింది వెంటనే కొనుక్కున్నాను అనమాట కొంచెం కాస్ట్లీ ఉన్నాయి కేజీ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అంట చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి అయినా తప్పదు కొనుక్కొని తినాలనిపించింది తెచ్చుకున్నాను ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో చూడు అది ఇప్పుడు నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను ఫస్ట్ అయితే నేను అరిసెలు చేశాను కదా మీరైతే అరిసెల్ రెసిపీని చూసి వచ్చేయండి చిన్నప్పుడు అయితే మా నాన్నగారు బస్తాలు బస్తాలు కొనేవాళ్ళు అనమాట చక్కగా మగ్గించుకొని మేమే ఇంట్లోనే వాటిని పండించుకొని తింటా ఉండేవాళ్ళం నాకు మా అక్కయ్యకి అన్నయ్యకి ముగ్గురికి ఫేవరెట్ ఫ్రూట్ ఏంటంటే సీతాఫలం మేము ముగ్గురికి పోటీ అనమాట మా ముందు ఇన్ని ఫ్రూట్స్ పెట్టుకునేవాళ్ళం నిజంగా ఇన్ని ఇన్ని ఫ్రూట్స్ పెట్టుకొని పోటీ పెట్టుకొని మరీ తినేవాళ్ళం కాకపోతే మా అన్నయ్యనే గెలిచేవాళ్ళు మా అన్నయ్య ఒక్కసారికి ఇంత కాయని లోపల పెట్టేసుకుని ఒక్కసారి గింజని కూడా ఫాస్ట్గా తీసేస్తారు నాకు అక్కయ్యకి అంత ఫాస్ట్గా రాదు ఇంత స్వీట్గా ఉందంటే ఫ్రూట్ నిజంగా చాలా బాగుంది అమ్మవారి ఇంట్లో చెట్లు ఉన్నాయి చక్కగా కాస్తున్నాయి అంట వరంగల్లో మా విలేజ్ చూపించాను కదా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి వీడియోని కూడా ఒకవేళ చూడని వాళ్ళ కోసం అమ్మ వాళ్ళ విలేజ్లో అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి చెట్లు అవన్నీ చూపించిన వీడియో ఉంది నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను చూడండి తప్పకుండా నేను ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు వెళ్ళేసి అరిసెలు రెసిపీ చూసి వచ్చేయండి ఇది తినేసి నేను ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటాను అని చూపిస్తాను మీకు అరిసెలు తయారు చేసుకోవాలంటే మనం ఏం పెద్ద ప్రొఫెషనల్స్ కానవసరం లేదు నేను ఈజీగా ఈరోజు మీకు చెప్తాను మనము పదిహేను గంటల సేపు బియ్యంని నానబెట్టుకోవాలన్నమాట శుభ్రంగా మధ్యలో రెండు సార్లు కడుక్కోవాలి ముందు రోజే నానబెట్టుకుంటే తెల్లారి చేసుకోవటానికి ఈజీగా ఉంటుంది నానబెట్టేసుకున్న తర్వాత శుభ్రంగా కడుక్కొని ఇలా జల్లి గిన్నెలో వడకట్టుకోవాలి ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు ఇలా గిన్నెలో పెట్టేసి వదిలేస్తే వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోతాయి తర్వాత మనం ఒక క్లాత్ మీద ఇలా ఒక్క రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు ఒక్కసారి ఇలా పలచగా అనుకోవాలన్నమాట ఎక్కువ తడి ఉండకూడదు అలానే మరి ఎక్కువగా బియ్యం ఆరిపోకూడదు పట్టుకుంటే లైట్ తడి మన చేతికి ఉండాలి ఇప్పుడే నేను ఆరిపెట్టాను అనమాట ఎక్కువ తడిగా ఉంది నా వేళ్ళు చూస్తే మీరు కొద్దిగా ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగి పట్టుకొని చూస్తే కొంచెమే తడి ఉన్నప్పుడు మనము తీసేసి మిక్సీ పట్టేసుకోవటమే నేను హాఫ్ కేజీ చేస్తున్నాను ఈరోజు హాఫ్ కేజీ బియ్యంని మిక్సీ చేస్తున్నాను చూడండి కొంచెం ఆరిపోయాయి లైట్ తడి ఉంది ఇప్పుడు ఈ టైంలోనే మనం కరెక్ట్గా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి హాఫ్ కేజీ బియ్యంని మనము పిండిని పట్టేసుకొని ఇలా జల్లడ పట్టేస్తున్నాను మెత్తటి పిండే అవసరం అరిసెల పిండికి కొంచెం ఓపికగా చేసుకుంటే ఈజీగా ఇంట్లో ఒక్కరం ఉన్నా కూడా అరిసెలు చేసుకోవచ్చు నేను అలానే చేశాను కాబట్టి మీకు ఈరోజు ఈ వీడియోలో కూడా షేర్ చేస్తున్నాను ఇలా చక్కగా జల్లడ పట్టేసుకుంటే మెత్త తగా వచ్చేస్తుంది ఇది తడి పిండి అంటారు ఆ పిండి ఆరనివ్వకుండానే మనం అరిసెల్ని చేసుకోవాలి ఇలా పిండి అంతా జల్లడ పట్టేసుకొని ఇలా పిండిని ఒత్తి పెట్టేసుకుంటే అది ఆరిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట తడి తడిగానే ఉన్నప్పుడే మనము అరిసెలు అనేవి చేసుకోవాలి ఇలా పట్టుకొని చూస్తే ముద్దలాగా రావాలి చూడండి ఇలా వస్తే పిండి 
తడి ఉన్నట్టు లెక్క అనమాట పొడిగా ఉంటే రాదు కదా అలా బాల్ లాగా మనకి అది లెక్క ఇప్పుడు పిండిని అలా పక్కన పెట్టేసి రెండు వందల యాభై గ్రాముల బెల్లం తీసుకున్నాను మనకి హాఫ్ కేజీ రైస్కి రెండు వందల యాభై గ్రాముల బెల్లం పడుతుంది కొలత ఒక చిన్న గ్లాసు వాటర్ టీ గ్లాస్ వాటర్ పోసాను పోసేసి మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి కొద్దిగా బెల్లమే కాబట్టి వెంటనే మనకి పాకం అనేది రెడీ అయిపోతుంది కలుపెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఇలా నురగలు వచ్చి తర్వాత వెంటనే పాకం అనేది గట్టి పడుతుంది కొంచెం ముదురు పాకం తెచ్చుకోవాలి ముదురు అంటే మరీ ముదురు కాదు చూడండి నేను ఇలా ప్లేట్లో వాటర్ వేసి చూపిస్తున్నాను కదా ఇలా ఒక దగ్గరికి రావాలి ఉండలాగా మనం చేతిలో పట్టుకుంటే మనం ఏ షేప్ అంటే ఆ షేప్లోకి వచ్చే వరకు వస్తే మనకి పాకం అనేది కరెక్ట్గా వచ్చినట్టు లెక్క ఈ టైంలోనే స్టవ్ ఆపేసి నేను కొద్దిగా నువ్వులు నువ్వులు వేసుకుంటే అరిసెల్లో చాలా పంటి కిందకి వస్తా చాలా బాగుంటాయి కొద్దిగా నువ్వులను ఒక రెండు స్పూన్లు అంతా నెయ్యి కూడా వేస్తున్నాను ఈరోజు నేను నేతి అరిసెలు చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే అందుకే చిన్న కళాయిలోనే చేస్తున్నాను నెయ్యితో చేస్తున్నాను కదా ఎక్కువ నెయ్యి ఉండదు కదా నూనె అంటే ఎంతైనా పోసుకోవచ్చు నెయ్యి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వండుకోవాలి కాబట్టి చిన్న కళాయిలో చిన్న బుల్లి బుల్లి అరిసెలే చేస్తున్నాను నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసిందాక మనం నువ్వులు అవి కలుపుకున్న బెల్లం పాకంలో ఇలా పిండిని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి ఒక్కసారే వేస్తే పిండి అనేది మనం కలుపుకోలేము ఇలా వెడల్పు పాత్రలో పాకం చేసుకుంటే మనకు పిండి కలుపుకునేటప్పుడు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇలా కొద్ది కొద్దిగా పిండి వేసుకొని ఇలా జారుడుగా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చే వరకు కలుపుకోవాలి ఒకవేళ పిండి మిగిలినా పర్వాలేదు కానీ మొత్తం వేసి గట్టిగా చేసుకోకూడదు ఈ మనము ఈ సలిబిండిని చక్కగా ఉంటుంది నాకైతే చాలా ఇష్టం ఇలా ఉత్త సలిబిండి తిన్నా కూడా మా అక్కయ్యకు కూడా చాలా ఇష్టము ఇలా మూత పెట్టేసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట పిండిని ఆరనివ్వకూడదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఒక ప్లాస్టిక్ పేపర్ కానీ లేకపోతే పాల కవర్ అయినా తీసుకొని ఇలా మనం పూరీలు ఒత్తుకునే ప్లే కర్ర మీద దాని మీద పెట్టేసుకోవాలి పీట మీద పెట్టేసుకొని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా తీసుకొని పెద్ద అరిసెలు కావాలంటే పెద్దగా కూడా చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఈరోజు చిన్న చిన్న అరిసెల్ని చేస్తున్నాను నాకు ఈజీగా ఉంటుంది పని ఒక్కరమే చేసుకున్నప్పుడు ఇలా చిన్న చిన్న అరిసెలు చేసుకొని వేసుకుంటే టక టక తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు నెయ్యి హీట్ అయిపోయింది హీట్ అయ్యాక ఇలా చేసుకున్నటువంటి అరిసె ముద్దల్ని పలచగా ఇలా ఒత్తుకొని నెయ్యిలో వేసి కాల్చుకుంటున్నాను మనకి పూరీలు కాల్చుకున్నంత టైమే అరిసెలు అంటే అంత ఫాస్ట్గా కాలిపోతాయి అనమాట నెయ్యి మంట కూడా స్లిమ్లో సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలి సిమ్లో ఉంచుకొని అరిసెల్ని కాల్చుకోవాలి కొంచెం తెల్లగా కావాలంటే ముందే తీసుకోవచ్చు కొంచెం డార్క్ కలర్ కావాలి కొంచెం అని అంటే కొంచెం బ్రౌన్గా ఉం అయ్యే వరకు ఉంచుకొని తీసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది ఇలా రెండు జల్లి గంటలతో కొంచెం ఒత్తుకోవాలి మన దగ్గర అరిస గంటలు లేకపోతే మనం పూరీలు తీసుకునే గంటలు ఉంటాయి కదా అలా హోల్స్ ఉన్న గంటలు అలా కొంచెం ప్రెస్ చేసుకొని ఇలా అరిసెల్ని తీసేసుకుంటే టేస్టీ టేస్ట్ నేతి అరిసెలు రెడీ అయిపోతాయి అయితే నేను ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను నేను ఇలానే ఒక్కొక్కసారి ఆరేడు అరిసెల్ని ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటున్నాను చేతితోటి చేసుకొని ఒకసారి నూనెలో వేస్తున్నాను ఎందుకంటే కనుక ఒక్కదాన్నే చేస్తున్నాను కదా ఒక్కదాన్ని చేసేటప్పుడు నూనె అనేది ఎక్కువ నెయ్యి కాలుతా ఉంటే మనకి వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇలా కొన్ని కొన్ని చేసుకొని ఒక్కొక్కసారి కాల్చుకుంటాను అనమాట ఇది ఒక సింపుల్ టెక్నిక్ అరిసెలు చేసేటప్పుడు కనీసం ముగ్గురైనా పడతారు చాలా చేసుకుంటే ఇలా కొన్ని చేసుకున్నప్పుడు ఒక్కరం చేసుకోవాలంటే ఇలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు చక్కగా దీపావళికి చేసి పెట్టేసేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ ఎవరికైనా అరిసెలు రాని వాళ్ళు ఇలా సింపుల్గా చేసేసుకోండి ఫన్నీగా కూడా ఉంటుంది ఇలా చేసుకుంటే చిన్న చిన్న అరిసెలు ఇలా ఒత్తేసుకొని అన్ని అరిసెల్ని తీసేస్తున్నాను ఇంకా చూడండి ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఒక్కసారి చేసుకుంటే కాకపోతే మరీ ఎక్కువ చేసుకుంటే అరిసెల పిండి అనేది ఆరిపోతుంది అందుకే ఆరేడు ఆరేడు అలా చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని ఒక్కసారి కాల్చుకుంటే మనకి వర్క్ అనేది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఇలా ఇంకా నేను అన్ని అరిసెల్ని చేసేసాను చూడండి ఇలా ప్లేట్లో పెట్టేశాను మన అరిసెలు రెడీ అయిపోయాయి టేస్టీ టేస్టీ అరిసెలు మెత్తగా ఇప్పుడు ఇంకా కొద్దిగా ఆరినాక మనం ఒక డబ్బాలో స్టోర్ చేసేసుకుంటే మెత్తబడిపోతాయి అన్నమాట అరిసెలు బాగా బ్రౌన్గా కావాలంటే అలా చేసుకోవచ్చు కొంచెం తెల్లగా కావాలంటే అలా ఉంచుకోవచ్చు నేనైతే ఇప్పుడు ఇంకా ఆగకుండా టేస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట చూడండి ఇలా వచ్చింది మిడిల్లో కూడా మంచిగా కాలుతుంది నేనైతే కొంచెం డార్క్నే ఇష్టపడతాను అరిసెలు అప్పుడే చాలా టేస్ట్ అనిపిస్తుంది నెయ్యి అరిసెలు కదా 
ఎంత టేస్ట్ అంటే అంత టేస్ట్ ఉన్నాయి ఇంకా అంతే మనము ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఫేస్ ప్యాక్ చూసేసేయండి నెక్స్ట్ అరిసెల రెసిపీ చాలా టేస్టీగా చాలా బాగున్నాయి కాకపోతే చిన్న చిన్న అరిసెలు భలే పన్నీగా ఉండొచ్చు మీకు ఎవరు చెయ్యకపోవచ్చు అంత చిన్న అరిసెలు కాబట్టి మనం చేసేసుకున్నాం ఎంజాయ్ గా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంకా ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటాను అనమాట నాకు కూడా చాలా డార్క్ అయిపోతుంది ఈ మధ్య స్కిన్ ఎక్కువ కేర్ అసలు తీసుకోవట్లేదు వీడియోస్ బిజీలో ఉండి ఈరోజు చేసేసుకుంటాను నేను కూడా బాగా పండిపోయినటువంటి అరటిపండును తీసుకుంటున్నాను మనకి స్కిన్ కి చాలా గ్లో నిస్తుంది అరటిపండు అనేది మనము ఫేస్ ప్యాక్ గా యూజ్ చేస్తే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి యాంటీ ఏజింగ్ గా పనిచేస్తుంది మనకి స్కిన్ కి ముడతలు రానియకుండా చేస్తుంది పిగ్మెంటేషన్ ప్రాబ్లం తీసేస్తుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట కాకపోతే ఫుల్ అరటిపండు పట్టదు నేను ఓన్లీ హాఫ్ ఏ వేస్తాను హాఫ్ తినేస్తాను ఆల్రెడీ కస్టర్డ్ యాపిల్ సీతాఫలం తినున్నాను అయినా ఇది కూడా తింటాను ఫ్రూట్స్ ఎన్ని తిన్నా మన హెల్త్ కి మంచిదే ఇది తినేసి చక్కగా మనం ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుందాం మిగిలింది వేసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్నాను కదా హాఫ్ బనానా తీసుకొని దీన్ని చక్కగా మిక్సీ అయినా చేయొచ్చు లేదంటే కనుక ఇలా ఫోర్క్ తోటి ఇలా మెత్తగా ఇలా అనుకున్న పేస్ట్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది ఇలా అనేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేయాలి ఇలా ఫోర్క్ తోటి ఇలా ఇలా అనేస్తే చక్కగా పేస్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లోకి వన్ స్పూన్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి మిల్క్ కాగబెట్టి చల్లార్చినటువంటి పాలని నేను యాడ్ చేస్తున్నాను హాఫ్ బనానా తీసుకొని వన్ స్పూన్ మిల్క్ యాడ్ చేశాను వన్ స్పూన్ మన ఏంటిది బియ్యం పిండి మెత్తగా మిక్స్ చేసుకుంటాం కదా మామూలు తడి బియ్యం కాదు మామూలు పొడి బియ్యాన్ని పిండి చేసుకుంటాం కదా వన్ స్పూన్ బియ్యం పిండి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ స్పూన్ హనీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి హనీ అనేది మన స్కిన్ ని టైటన్ చేస్తుంది తక్కువ ఏజ్ లాగా కనపడతావు అనమాట ఇలాంటి ఫేస్ ప్యాక్స్ చేసుకుంటే వన్ స్పూన్ హనీ తేనె యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా యాడ్ చేసుకొని ఫోర్ ఐటమ్స్ మన ఇంట్లో రెగ్యులర్ గా ఉండే ఐటమ్స్ ఏ కదా ఇవి తీసుకొని చక్కగా మనము పేస్ట్ లాగా చేసేసుకొని ఇలా కలుపుకొని బాగా చక్కగా ఈ హనీ అంతా ఈ బియ్యం పిండి తేనె పాలు అరటిపండు గుజ్జు ఇవే మన మెయిన్ ఐటమ్స్ చక్కగా కలిపేసుకొని ఇలా వారంలో రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి చేసుకుంటే అసలు నిజంగా మనకు ఓపిక ఉంటే చాలా ఫేస్ అనేది గ్లోగా కలర్ కూడా మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతుంది మనకి ఏమీ స్కిన్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం దీంట్లో ఏం లేదు కదా అన్ని మంచి పోషకాలు ఉన్నటువంటి విటమిన్స్ అన్ని ఉన్నటువంటి ఐటమ్సే కాబట్టి చక్కగా ఇలా పేస్ట్ లాగా చేసేసుకొని ఫేస్ కి అప్లై చేసుకోవాలి మొత్తం ఇప్పుడు ఇది పేస్ట్ లాగా ఫామ్ అయిపోయింది దీన్ని మనం ఇట్లా ఫేస్ కి అప్లై చేసుకొని ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాలు కొంచెం ఆరనిచ్చి ప్యాక్ లాగా వేసుకొని మూడు రోజులకు ఒకసారి చేసుకుంటే సరిపోతుంది అయితే ఇది కలిపేటప్పుడు నాకు ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చింది అది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను కొంచెం పన్ను కోసమే ఏమనిపించిందంటే దీంట్లో తేనె అరటిపండు పాలు ఇంకోటి బియ్యం పిండి ఇవే కదా వేసింది దీన్ని చక్కగా ఇలా తిన్నా కూడా హెల్త్ కి మంచిదే కదా అనిపించింది అనమాట కాకపోతే ఇప్పుడు తినలేండి ఫేస్ కి అప్లై చేసుకుందాం మనం ఇలా ఫేస్ మొత్తానికి ప్యాక్ లాగా వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది నాకు ఇలాంటి ఐడియాలన్నీ వస్తా ఉంటాయి అనమాట ఎంతసేపు ఫుడ్ మీదనే ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఏం చేసినా ఇది తినొచ్చేమో అనిపిస్తుంది అనమాట నేను ఏ ఐటమ్ అయినా తింటాను కాబట్టి నాకు నో ప్రాబ్లం ఇలా మొత్తం ఫేస్ కి మెడకి కళ్ళ చుట్టూ కళ్ళ కింద అంతా వేసుకోవచ్చు దీంట్లో మనకి ఇది అయ్యేది ఏం లేదు ప్లస్ ఇది మనం హ్యాండ్స్ కి లెగ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు చెప్తున్నాను కదా ఇలా హ్యాండ్స్ కూడా మనకి ట్యాన్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా ఎండకి వెళ్ళి బాగా నల్లబడతా ఉంటుంది నాకైతే బైక్ మీద రోజు వెళ్తా ఉంటాను కదా స్మైలింగ్ కాలేజ్ నుంచి తీసుకురావటానికి ఇదంతా బాగా డార్క్ అయిపోతుంది ఇక్కడ నుంచి నా కలర్ అయితే చాలా దారుణంగా ఉంటుంది అనమాట హ్యాండ్స్ కి ఇక్కడ నుంచి కొంచెం మంచిగా ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి డార్క్ గా ఉంటుంది వేసుకోవాలి కాకపోతే ఉన్న బిజీ లైఫ్ లో ఇవన్నీ చేయాలంటే చేయలేం కదా కాకపోతే కంపల్సరీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు వేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మంచి రిజల్ట్ ఉంటాయి ఇటువంటి హోమ్ రెమెడీస్ చేసుకుంటే 
మనం ఎక్కువగా ఖర్చు పెట్టేది ఏముంది పండిపోయినటువంటి అరటిపండే కదని తీసుకుంది మంచిగా మగ్గినటువంటి అరటిపండు హాఫ్ తినేసి హాఫ్ ఇలా చేసేసేయండి చక్కగా ఫేస్ అంతా అప్లై చేసుకోండి మెడకి చేతులకి కింద పాదాలకి మీ ఇష్టం ఎక్కడ తెల్లకు కావాలి ఎక్కడ గ్లో కావాలి స్కిన్ అంటే అక్కడ ఇలా అప్లై చేసేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఫేస్ని ఇలా వదిలేయండి వదిలేస్తే చక్కగా పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేసేసుకొని ఇలా వారానికి మూడు సార్లు చేయండి మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది ఈ ఫేస్ ప్యాక్ వల్ల ఓకేనా నెక్స్ట్ వీడియోలో సరికొత్త ఐడియా వీడియో తోటి మీ ముందుకు వస్తుంది మీ ట్రెండింగ్ ఇల్మ నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకోకుండానే ఎండింగ్ చేస్తున్నాను వీడియోని ఎందుకు అని అంటే కనుక ఇప్పుడు కొంచెం బిజీ ఉందనమాట బయటికి వెళ్ళి కొంచెం షాపింగ్ చేసే పని ఉంది అందుకని వెంటనే ఇంకా ఈ ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుని నాకు షూట్ చేయలేను అందుకని ఇంకా ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో సరికొత్త ఐడియా వీడియో తోటి మీ ముందుకు వస్తుంది ఈరోజు వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇవ్వండి టేక్ కేర్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్